the atmosphere is great. Um, all the players they are here, they are very happy to be here. Uh, obviously, there is some changes. Um, I suppose people know by Teddy Superdin to say that it's not an official international break. So certain clubs, they didn't allow the players to come, which gives uh, other players uh, possibilities. So we see, let's, let's hope we can start well tonight. Let's hope? We can start well tonight okay. or okay. this afternoon. Ε, μας είπε ο προπονητής ότι το κλίμα είναι πολύ καλό, οι παίκτες είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται με την εθνική ομάδα. Ε, όπως έχουμε δει όλοι και όπως έχουμε, ίσως έχουμε προσέξει υπάρχουν κάποιες αλλαγές, έχουμε κάποιους νέους παίκτες. Επειδή δεν πρόκειται για επίσημο διεθνέ παράθυρο αγωνιστικό, κάποιες ομάδες δεν άφησαν τους παίκτες τους να έρθουν. Σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά και να σε δούμε από απόψε πώς θα είναι γενικά η κατάσταση. Θα τα ξεκινήσουμε καλά. No, for us, I don't think uh, it will affect us whatsoever. I don't think it's something different. Uh, the only thing we need is uh, when they get back, they are all fit. And let's hope that we get to March. And most of them, they are playing 90 minutes. So it's going to be easier for me to, to pick the team. Mm -hmm. Ε, δεν έχει, δεν θεωρεί ότι επηρεάζει ότι έχει διαφορά για την εθνική ομάδα. Αυτό που θέλουμε λέει είναι να είναι οι παίκτε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Όταν θα έρθει ο Μάρτιο να μπορούν να αγωνίζονται και τα 90 λεπτά, ώστε να έχει και ο πληροφορητή περισσότερε δυνατότητε να μπορεί να επιλέξει. I would like to think in, in the beginning shape same. Uh, what is going to be very, very good is that, for example, no, we know. Uh, Black Odimos very well. We know uh, Baldo, why he can give us Mavropanos or Simicas. So there is a situation at the back that now it gives us a chance to check on other players, just in case we need them to be, you know, representing us in the in the qualification. So it's going to be a big, uh, uh, big games of information for me and a big opportunity for the players to to push for a start because I think nowadays more or less. Most of people here in Greece, they kind of know 10 from the 11 starting players. So now is a is a challenge and an opportunity for this this player. Ε, θεωρεί ο προπονητή ότι πάνω κάτω θα πάμε με την ίδια διάταξη. Αυτό που είναι πολύ καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι το Βλαχό Δήμο, το Μπάλτοκ, το Μαυροπάνο, το Τσιμίκα του ξέρουμε, όλοι του έχουμε δει, ξέρουμε πώ παίζουν. Λέει. Ε, είναι μια ευκαιρία πίσω λοιπόν να δοκιμάσουμε νέου παίκτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και μεγάλη πρόκληση για τα παιδιά γιατί αυτή τη στιγμή πάνω κάτω στην εθνική ομάδα ξέρουμε του 10 στου 11 παίκτε που συνήθω ξεκινάνε στην αρχική δεκάδα. Οπότε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια αλλαγή ή κάποιο να έρθει να, ενισχυ... να είναι με την εθνική ομάδα το Μάρτιο. Ο προπονητή μπορεί τώρα να δει, να ενημερωθεί καλά και να κατατοπιστεί για το τι μπορεί να κάνει περαιτέρω και με άλλου παίκτε. First question. Uh, I think we are closer. Mm -hmm. Because now we go two opportunities to go to the Euros. One through the qualification, one through the playoff. That we, we don't achieve. So that it should be better, better position. Second one, I think that there is two teams for me. They are a little bit above everyone in terms of identity quality of players and especially the quantity of players and that's Argentina and Brazil. Όσον αφορά την εθνική μα, θεωρεί ότι είμαστε λίγο πιο κοντά να βρεθούμε τώρα πούμε, στο Euro, στο επόμενο Euro, γιατί έχουμε δύο ευκαιρίε μέσω των προκριματικών και μέσω των playoff, μέσω τη θέση που, που κατακτήσαμε στον όμιλο στο Nations League. Ε, όσον αφορά τώρα το επικείμενο παγκόσμιο κύπελο, ε, θεωρεί ότι από άποψη ταυτότητα, ποιότητα και ποσότητα που του χρηστούν, ξεχωρίζουν οι δύο ομάδε, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Είμαι πολύ ευχαριστημένο για την Ελλάδα στι τελευταίε 9 μήνε. Τώρα θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα για την Ευρώπη. Και αυτό που στηρίζει την Ελλάδα είναι ώρα να υποστηρίξει την Ελλάδα στην Ευρωβουλευτή. Τέλεια.